ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് ക്ലാസ് ഫോർ മാത്സിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരൊക്കെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അതിന് ശേഷം ഈ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും എ വി എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോകാം ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ആദ്യമേ കുറച്ച് വൺ കിലോമീറ്റർ ഇസ് ഇപ്പോൾ ഡാഷ് മീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഹാഫ് മീറ്റർ ഇസ് ഇക്കൊരു ഡാഷ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പകുതി എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി ഹാഫ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇസ് ഇക്കൊരു ഡാഷ് കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് മീറ്റർ അല്ലേ ദെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൗസൻഡിൻ്റെ പകുതിയൂടെ വരുന്നുണ്ട് തൗസൻഡിൻ്റെ പകുതി ഏതുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിലോമീറ്റർ പിന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി ഒരു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഹാഫ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഹാഫ് കിലോമീറ്ററും ചേരുന്നതാണ് എത്ര തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അടുത്ത ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഫോർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇസ് ഇക്കറ്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ അതെങ്ങനെ വന്നു നോക്കാം വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ അങ്ങനെയാണ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ വന്നത് ഇനി വൺ ലാക്ക് ഇസ് ഇക്കറ്റ് ഡാഷ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഈ തൗസൻഡിന് ഒരു തൗസൻഡിന് എത്ര സീറോ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് എത്ര സീറോ ഉള്ളത് മൂന്ന് സീറോ ആ മൂന്ന് സീറോ മാറ്റുക ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് സോ ആൻസർ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് വൺ മീറ്റർ ഇസ് ഇക്കറ്റ് ടു ഡാഷ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ അടുത്ത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഇക്കറ്റ് ടു ഡാഷ് മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ഇസ് ഇക്കറ്റ് ടു എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ മീറ്ററിന് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് എത്ര ആണ് നയൻ മീറ്റർ അല്ലേ അടുത്തത് ദ ബ്രിക്ക് ഹാസ് ഡാഷ് ഫേസസ് ഒരു ബ്രിക്കിന് എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഫേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് ഈസ് ക്യൂബ് ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ വീണ്ടും നോക്കാം ടു വേഴ്സ് ഡയറക്ട് ഡ്രോ എ ബ്രിക്ക് ഷോവിങ് ഇൻസ് ത്രീ ഫേസസ് മൂന്ന് ഫേസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബ്രിക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക സ്ക്വയർ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ റഫ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സ്ക്വയർ വരച്ചെങ്കിലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത ഇതാ ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം സെൻറ്റർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വേറൊരു സ്ക്വയർ കൂടെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ലൈൻസ് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക ഉണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് കാണാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് പിന്നെ മുകളിലൊരു ഫേസ് കാണാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് പിന്നെ ഈ സൈഡിലൊന്നും അത് മൂന്നാമത്തെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫേസ് കാണാവുന്ന ഒരു ബ്രിക്ക് വരയ്ക്കുക അടുത്ത ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റോ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുക അതിനാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു സ്കെയിൽ എടുത്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ സീറോയി
ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ ടി സി സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ചർബൂജയിലോട്ട് ചർബൂജയിലോട്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദൂരമുണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മീറ്ററാണ് കിലോമീറ്റർ അല്ല മീറ്റർ ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സെൻറ്റാബ് വരെ പോണേൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി അവിടെ സെൻറ്റാബ് വരെ ചർബൂജയിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇത് ചർബൂജയിലേക്ക് നയൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെൻറ്റാവിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ദൂരമാണ് എൻ ടി സിയിൽ നിന്നും ഉള്ളത് അപ്പം ചോദ്യം ഇതാണ് സെൻറ്റാവിൽ നിന്നും ചർബൂജയിലോട്ട് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്ര ദൂരം ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ബിസിനസ് ഓഫ് ചർബൂജ ഫ്രം എൻ ടി സി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെൻറ്റാബിലേക്കുള്ളത് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം എങ്ങനെ കാണുന്നത് ആ അതായത് സെൻറ്റാബിൽ നിന്നും ചർബൂജ വരെയുള്ള ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്ത് നോക്കുക സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടേക്കെയിൻ ടെൻ സീറോ വൺ ഇയേഴ്സ് റിമീനിങ് ഹിയർ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ സോ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനാണേ മുമ്പേ വെച്ച പോലെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ സീറോയിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് സീറോയിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം അടുത്ത പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക കണ്ടോ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് എത്ര ഇല വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ടുവിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് ദ മാഹി ബോട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ബ്രിക്സ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ബ്രിക്ക് ഈസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി പേ പേ ഫോർ ഇറ്റ് മഹി കുറച്ച് കട്ട വാങ്ങിച്ചു അതായത് ആയിരം കട്ടയ്ക്ക് തൗസൻഡ് ബ്രിക്സിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് റുപ്പീസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് മൂവായിരം കട്ടയ്ക്ക് എത്ര അപ്പം തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ കൂടെ അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് കട്ടയ്ക്ക് എത്ര ആവും ഒരു തൗസൻഡിന് എത്ര ഒരു വൺ തൗസൻഡ് കട്ടയ്ക്ക് എത്ര ആയിരുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൂന്ന് തൗസൻഡ് ആവുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് വരുന്നത് നോക്കാം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ടഫ് ഫൈവ് ത്രീ സാ ഫൈവ് റിമൈനിങ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നിട്ട് രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്ത ദിവസം ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബ്രിക്ക് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് തൗസൻഡ് സെറ്റ് ബ്രിക്സ് ഇന്ന് എളുപ്പമാണ് ലോജിക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡിൻ്റെ പകുതിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പകുതി കട്ടയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അപ്പോൾ മൊത്തം കട്ടയ്ക്ക് എത്ര വരും ഈ അഞ്ഞൂറും ഡയറക്റ്റി അല്ലേ ഡയറക്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യം ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബ്രിക്സ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ബ്രിക്സ് വരുന്നുണ്ടേ ആ തന്നിരിക്കുന്ന തുകയുടെ കൂടെ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ടു ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സീറോ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് മാത്സിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡ്രോ എ ഫ്ലോർ പാറ്റേൺ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഒരു ഫ്ലോർ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ബ്രിക്സ് കൊണ്ട് ഈ ബ്രിക്സ് വരയ്ക്കണം നമുക്ക് ക്യൂബിക്കൽ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കേണ്ട കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രിക്ക് ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കുളർ ഷേപ്പിന് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഇതിന് കൊടുക്കാം കട്ടകൾ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കട്ടകൾ വെച്ച് ഇപ്പം നോക്കി ഇങ്ങനെ
രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉറുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് കയറാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചോ ഇത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കയറും എത്ര സെ മിൻ മിനിറ്റിലാണെന്ന് പറയാം വൺ മിനിറ്റ് പക്ഷേ അത് തിരിച്ച് താഴോട്ടിങ്ങ് പോരും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് എത്ര ദൂരമേ കയറുന്നുള്ളൂ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കയറുന്നുള്ളൂ ശരിയല്ലേ മൊത്തം രണ്ട് കയറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു താഴോട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു മീറ്റർ കയറുന്നു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററേ കയറുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മീ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് കയറുന്നത് ചോദ്യം എത്ര ആണ് എന്താണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കയറണേ എത്ര സമയം വേണം എത്ര സമയം വേണം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം ഒരു മിനിറ്റ് വേണം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കയറും അല്ലേ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കയറും ഈ ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം എങ്കിലേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത ടു മീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ദ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹൈ ജെം ടോണി ജെംസ് ടു മീറ്റർ സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റർ ടോണി ഷോർട്ട് ഫ്രം വേൾഡ് റെക്കോർഡ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ടു മീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈ ജെമ്മിനുള്ളത് പക്ഷേ ടോണി എത്ര ചാടിയിട്ടുള്ളൂ ടു മീറ്റർ സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം കൂടെ ചാടിയായിരുന്നെങ്കിൽ അവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേൾഡ് റെക്കോർഡിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തായിരുന്നു മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എത്ര ആയിരുന്നു ടു മീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടോണി ചാടിയതോ ടു മീറ്റർ സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെ ഫൈവിൽ നിന്ന് സെവൻ പോയത്തില്ല സെവൻ നമ്മൾ എപ്പോഴത്തു നിന്ന് വണ്ണം എടുത്തു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് സെവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്തു ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ത്രീയേ ഉള്ളൂ ത്രീയിൽ നിന്ന് വൺ പോയ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ടു ആണ് സോ സീറോ ആയിപ്പോയി ഈ സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററോട് ടോണി ചാടിയായിരുന്നു അവന് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ അടുത്ത് എത്താറുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുനിത പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററും സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രീൻ റിബണും മുപ്പത്താറ് മീറ്റർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു വൈറ്റ് റിബണും ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ കേട്ടോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണേ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റെഡ് റിബണും വായിച്ച് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ട്വൽവ് മീറ്റർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ തേർട്ടി സിക്സ് മീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീ സോറി ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണിത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ സീറോ വൺ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ എഗെയിൻ വൺ ഈസ് ഹിയർ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ അല്ലേ ദെൻ വൺ എഗെയിൻ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ മീറ്റർ ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം എത്ര കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻറ്റി സെൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു മീറ്റർ അല്ല നമ്മളപ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഇന്ന് നോക്കി ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് എ ടിക്ക ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടു പേഴ്സൺസ് ഫോർ പാഡൽ ബോട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ബോട്ട്സിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ രൂപയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്കുള്ളതാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടു പേഴ്സൺസ് ഫോർ പാഡൽ ബോട്ട് രണ്ട് പേർക്ക് എത്ര രൂപയാകും എന്നുള്ളതാണ് പാഡൽ ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടു പേഴ്സൺസ് ഫോർ പാഡൽ ബോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്ര രൂപയാകും എസ് നയൻറ്റി സോ ആൻസർ ചെയ്തപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി റുപ്പീസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടാട്ടോ കേട്ടോ അത് റുപ്പീസാണേ ഇനി ഇതും ഇതും ഒരു ലോജിക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറേ ഇത് സാധനങ്ങളുടെ ലെങ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നത് നോക്കിയേ
എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും ഇ വി എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള വീഡിയോ ലിങ്ക് കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്